Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi everybody, how are you doing? اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سنتعلم جمل جديدة وسنتعلم كيف ننشئ جمل في اللغة الإنجليزية وكذلك تعلم مفردات جديدة في نطق صحيح ولكن قبل أن نبدأ لابد أن نذكر بشعار القناة الثابت الذي هو Willingness الرغبة Challenge التحدي Practice الممارسة إذا سنستمع أولا ثم سنشرح كيف ننشئ جملة في اللغة الإنجليزية وكذلك سنشرح بعض المفردات المهمة لنستمع A pilot flies planes A chef cooks in a restaurant A nurse looks after people in the hospital A lawyer helps people in court An actor makes movies A journalist writes for a newspaper. A model wears beautiful clothes. An architect designs buildings. A sales assistant sells things. إذا كما تلاحظون أهم شيء في ال sentence أو الجملة في اللغة الإنجليزية هو subject يعني فاعل ثم الفعل وبعد ذلك لدينا complement يعني تتمة الجملة إذا subject لدينا a pilot pilot هو ربان الطائرة flies planes وهنا flies يعني يطير بالطائرات أو يقود الطائرات flies planes إذا لدينا الفاعل subject ثم الفعل ثم compliment a chef cooks in restaurant a chef هو subject cooks يطبخ in restaurant وهنا لدينا in restaurant in في restaurant uh, المطعم a nurse looks after people in hospital a nurse هي الممرضة looks after وهنا هذه كلمة جديدة ونسميها phrasal verb هذا فعل مركب looks after يعني تعتني looks after people بالناس in hospital في المستشفى اوكي okay. إذا لدينا subject ثم الفعل ثم الكومبليمنت وهنا يجب أن ننتبه عندما يكون لدينا فعل مركب فإننا نغير الفعل ولا نغير preposition هنا نقول looks after ولا نقول look afters okay. a lawyer المحامي helps people in court a lawyer was subject يعني فاعل helps يساعد people and mass in court في المحكمة court هذه كلمة جديدة court يعني المحكمة an actor makes movies makes المعنى الأول هو يصنع أو يجعل ولكن هنا قد نقول أن الممثل يساهم في صناعة الأفلام movies a journalist writes for newspaper a journalist صحافي هو subject ثم الفعل writes نضع s لأن هذه الجمل كلها هي في الحاضر for a newspaper يعني يكتب للجريدة إذا for a newspaper تتمة الجملة a model wears beautiful clothes a model هي عارضة أزياء wears تلبس beautiful clothes وهنا لدينا اسم ولدينا صفة وغالبا في اللغة الإنجليزية عندما تكون لدينا صفة واسم فإننا نبدأ بالصفة ثم بعد ذلك الاسم beautiful clothes ولا نقول clothes beautiful okay. إذا a model is the subject الفاعل wears الفعل beautiful clothes complement 
an architect هنا لا نقول an architect an architect okay هو المهندس المعماري designs buildings designs يصمم buildings البنايات اذا an architect هو subject الفاعل designs هو الفعل buildings complement a sales assistant sells things a sales assistant هو البائع اوكي okay. او مساعد في متجر sells يبيع الاشياء things اذا لدينا subject الفاعل الفعل ثم complement اذا في اللغه الانجليزيه الجمله البسيطه simple sentence تتكون من ثلاث عناصر اساسيه وهو subject ضروري او الفاعل ثم الفعل ثم بعد ذلك complement تتمه الجمله وقد تكون object قد تكون um, preposition plus noun and so on and so on okay. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا في هذا الدرس وأضرب لكم موعدا قادم في درس آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كنت تزور قناة لأول مرة قم بالاشتراك الآن بالضغط على زر اشتراك ولا تنسى تفعيل الجرس حتى تتوصل بجديد فور نزولي كما أنه إذا كان لديك اختراح أو ملاحظة يمكنك تدوينها في خانة التعليقات